شكرا صباح الخير شكلكم هيك كلكم كنتوا بالماراثون اليوم الصبح <تصفيق> رح احكي اليوم عن اساليب التعليم بالمدارس الحكوميه بالمنطقه بس قبل ما ابلش اشرح عن الموضوع رح احكي شوي كيف وصلت انا لهالمشروع انا بلشت شغلي بالتصوير الصحفي وغطيت شويه حروب بالمنطقه وبعدين انتقل شغلي للتصوير الوثائقي الدوكيومنتري فوتوغرافي مع الارت فوتوغرافي وركزت على مواضيع اجتماعيه مختلفه مثل مشروع ال جي بي تي ببيروت ومشروع سيرفايفر اللي هو بيحكي عن محمد احد ضحايا القنابل العنقوديه بجنوب لبنان تصاوب بحرب 2006 بس الموضوع اللي بيعيني لي كثير وعندي شغف فيه هو موضوع التعليم يلي تحول لمشروع اسمه انا اقرا انا اكتب بال2009 الموضوع بيحكي عن وبيركز عن قصص نساء من المنطقة وكيف استعملوا التعليم كوسيلة أساسية لحتى يوصلوا لهدفهم ومن خلال تجربتهم بيوضحوا عن المشاكل يلي واجهوها بتحصيل علمهم الكونسبت الأساسي اللي استعملتها بالصورة هو الكتابة بخط الإيد على كل صورة فكأنه صار لكل امرأة شاركت بالمشروع صوتها على صورتها المشروع بلش من تجربة شخصية لأن أنا وصغيري كان عندي رفض وخوف أني أروح المدرسة وبعد ما خلصت سنوية عامة كان عندي صعوبة أني أكفي تعليمي لأسباب مختلفة منها مادية وبنفس الوقت كان السفر لإلي شوي صعب وبنفس الوقت كان ما في جامعات خاصة بالكويت في وقتها فاشتغلت وكان حظ كتير منيح اني كنت محاطة بأصحاب أنعوني اني أكفي تعليمي أم نقطة البداية للمشروع كانت من بعد ما قريت تقرير بيقول انه المنطقة العربية مش عم تتطور مثل ما لازم لأن المرأة ما عم بتشارك بعملية التغيير بشكل كافي السبب الأساسي هو التعليم إذا جمعنا الدول العربية كلها مع بعض نسبة الأمية مرتفعة وتحديدا للمرأة وهيك بلشت المشروع يلي هو مستمر وزرت كذا بلد عربي أول شيء بلشت بمصر بعدين الكويت بعدين الأردن اليمن وتونس وركزت على مواضيع مختلفة بتعني التعليم مش بس دروس محو الأمية من إصلاح التعليم لبرامج المتسربات من المدرسة لاتحاد الطلبة في الجامعات الفقر عم بيكون سبب أساسي بيوقف قدام تعليم البنات وبنفس الوقت في كتير عائلات ما بيهتموا بتعليم بناتهم لأنه بيعتبروا أنه البنت رح تتزوج والزوج رح يهتم فيها في نقطة تانية وقفت عليها كتير هي أساليب التعليم ومناهج التعليم مش رح أحكي عن مناهج التعليم لأنه هو موضوع شوي عويص وبده يمكن محاضرة لإله فبالإضافة لتركيزي على قصص نجاح نساء من المنطقة كان عندي فضول أعرف كيف التعليم صار هلأ مقارنة بوقتي هل هو تحسن هل هو بعده نفس الشيء أو صار أسوأ بتذكر على أيامي كنا نقعد بالصف ونتلقى المعلومة من المدرسة يعني موضوع حلل وناقش ما كان له وجود بالمرة يلي هو أساساً ببلش بالبيت يعني بتذكر البابا كان ماخذنا صباح على البحر فهو قرر إنه الإفطار رح يكون أربع مناقيش زعتر من غير نقاش طب قلنا له يعني منقوشة جبنة مثلاً <تصفيق> أم كان همنا بالمدرسة أنه نحفظ الإجابة لحتى نجاوب على أسئلة معينة وننجح بالامتحان بتذكر على أيامنا ما كان في موسيقى أو فن وحصة الرياضة مثلاً كانت مدرسة الفيزياء تأخذها لأن بدها متأخرة بالمنهج وبدها تكفي مادي ما كتير زعلت عليها هي الاقتصاد المنزلي لأنه كانت تعلم طبخ وخياطة أم كمان شيء لاحظته ما كانش في عندنا مكتبة فقصة القراية كمان وقراية الروايات ما كانت موجودة وشيء لاحظته بمعظم المدارس الحكومية اللي, اللي زرتها منضيف على هذا كله الإحباط اللي بيسببوه بعض المدرسات بتذكر المديرة سألتنا أه شو حابين تدرسوا بس تتخرجوا من الجامعة فقلت لها أنه أنا حابة أدرس تصوير فقالت لي حبيبتي هذا التصوير بأمريكا وأوروبا مش عندنا نفس الموقف اتكرر وانا عم بصور بان جي او بيعطوا دروس لبنات وولاد مش قادرين يروحوا على المدرسه 
ثلاث ايام بالاسبوع بيعطوهم مواد مختلفه وثلاث ايام بيستغلوهم بيخلوهم يشتغلوا بالسجاد من الساعه 9 الصبح للساعه 6 المساء فالمدرسة سالتهم انتم شو حابين تكونوا بس تكبروا فولد بيجاوب بيقول لها انا حابب اكون دكتور فقالت له المدرسة خلي احلامك على قدك فهي يعني اعطت نفسها الحق بالاضافه انه هو هالصبي عنده صعوبه لحتى يوصل لهالمدرسه ويتعلم شيء اعطته حدود لحلمه هلا انه الواحد يعرف يقرا ويكتب شيء كثير مهم واساسي وما بتتخيلوا قد ايه هالموضوع ممكن يغير حياه شخص مثل سناء من مصر هي التحقت بدروس محو الاميه لانها بتوه في المواصلات وكانت تجيب ابنها ايمن على الدروس بس لما يوصلوا البنات للمدرسه هون بتبلش المسؤوليه مش كفايه انه يتعلموا كيف يقروا يقروا المهم مسؤوليتنا انه نوفر لهم بيئه اول شيء بتحترمهم ثاني شيء بتنبش عن موهبتهم مش مدرسه تقول قدام صبي مش عامل شيء لانه لابس نظارات سماك ابهيم المشكله انه هيك اساليب تعليم بتخلي البنات يوقفوا من المدرسه ويبطلوا تعليمهم مثل غيداء من الاردن هي قالت لي انه وقفت تعليمها لان المدرسات ما كانوا يعملوها بطريقه منيحه لما بس هي كان حظها كثير منيح لان التحقت ببرنامج للمتسربات من المدرسه يلي بتوفر لها فرصه يا تكفي تعليمها او تلتحق بمدرسه مهنيه كتبت على صورتها انه هي حابه تكون شرطيه لحتى تدافع عن الناس بيمرق من وقت لوقت في كمان قصه راح احكيها بتذكر كنت نايمه عند صاحبتي ساقبت بيتها حد المدرسه فهيك صاحي من الصبح وبقول له بنشرب القهوه ببلش طابور الصباح فبتمسك المدرسه بالميكروفون بتصرخ انت الحمار اللي هناك وقف مكانك ففكرت انه اذا هيك الصبح نبلش شو خلت لاخر النهار فعم بضل بنشوف بوقت لوقت عم يمرق كثير فيديوهات على اليوتيوب بتفرجي كيف الضرب بالمدارس مؤخرا الال بي سي عملوا تقرير عن مدرسه رسميه المدير عم بيعاقب التلاميذ سابوا هن لاجئين عراقيين وسوريين وبيمرق بالتقرير مدرسه بتقول ايه شو بصير عليه الصبي اذا اكل له كف كنت عم بصور بمدرسة ابتدائية الحصة كانت إنه البنات يحفظوا آية من القرآن البنات وبعد هيك كانوا لازم يسمعوا هاي الآية اللي ما قدروا يسمعوا الآية حطتهم المدرسة على الحيط وضربتهم على إيدهم هلا أني ضربتهم خفيف يعني طلعت من الصف وماشي بالساحة بسمع صوت خبيط من بعيد بقرب بشوف المدرس نازل بكل غل وعم بيضرب الأولاد شيء على إيده وعلى ظهره وعلى إجره فساقبت بنفس الوقت نازل وكيل المدرسة على الدرج فبقول له طيب انه ليه هالاسلوب ليه عم تضربوهم قال لي والله جربنا كثير اساليب ما في غير هالاسلوب ينفع هلا اللي استغربته انه المدرس ما حتى عذب حاله يوقف الضرب لانه مقتنع وبيعتبر انه طريقه الضرب هذا اسلوب طبيعي لتربيه الاولاد بكل بساطه انه عاده لما يكون معي كاميرا عم بصور بيحاولوا يفرجوني احسن شيء عندهم فهذا كان هيك موضوع طبيعي له المشكلة اللي عم بتصير انه كثير من المدرسين ومدرسات بيجوا بخلفياتهم الثقافية وقناعاتهم اللي مرات بفرضوها على على التلاميذ. هلا انا بعرف انه مشاكل التعليم عويصة وكبيرة وعم بيصير عم بيتم عملية اصلاح للتعليم اللي هي يمكن شوي بطيئة بس يمكن اللي ما تزبط الامور لانه التعليم شيء اساسي ومهم ليحل كثير مشاكل بالمنطقة. يمكن مثلا حل انه الضرب يتوقف بالمدرسه واللي هو كثير شيء بسيط انه ممكن يعملوا هالشيء. الشيء الثاني لان لاحظت بكثير من المدارس الحكوميه مواد الفن والموسيقى والرياضه والرقص ما في لها وجود اساسا بالمدارس فيمكن حل بسيط شوي ينعطى انه التلاميذ بالمدرسه يقروا روايات اللي هي ممكن تفتح لهم مفاق كثير وتوديهم لكثير مطارح. هلا بعرف ركزت شوي على اشياء سلبيه بس برجع بقول انه المشروع اللي اشتغلت عليه ركزت على قصص نجاح لنساء وتجربتي بتونس كانت جدا مميزه لانه اشتغلت مع طالبات من الجامعه هن باتحاد الطلبه مثل شمس هي طالبه لغه انجليزيه بتعمل حلقات نقاش مع اصحابها بالجامعه لحتى ينشروا التوعيه كانت لما التقيت فيها قالت لي انه هي بدها 
تشتغل مدرسة لأن بدها تنقل أفكارها للتلاميذ فعلا هذا اللي صار هلا هي عم تشتغل مدرسة أسماء كمان التقيت فيها بتونس عندها طاقة إيجابية مش طبيعية أول ما تعرفت عليها قالت لي إنه هي بدها تترك البلد ومش حابة تكفي بدردش معاها من وقت لوقت فهلا هي مقتنعة إنه بدها تضلها بتونس لأن بتحس في شيء ممكن تقدمه لبلدها فلما سألتها على الثورة اللي صارت بتونس وشو رأيها قالت لي هي بالنسبة لإلها الثورة بلشت مع نفسها وعلى أفكارها وبعدين على عائلتها وبعدين على المجتمع أم المشاكل اللي عم بتصير عندنا بالمنطقة بالعالم كتير شوي عويصة هيك شوي الواحد صعب مرات يفهمها اليوم الصبح رفيق هو فلسطيني من لبنان تجوز فرنسية بس كان عنده كتير صعوبة يروح يعيش بفرنسا فمن كذا شهر زبط وراءه نقل يعيش بفرنسا فكتب على الفيسبوك انه هو هرب من التفجيرات اللي صارت ببيروت لحتى تلحقوا التفجيرات بباريس بحب أنهي بشوي هيك رسالة إيجابية أسماء رشت على حيط غرفة نومها من شعر محمود درويش على هذه الأرض ما يستحق الحياة شكراً شكرا نورا شكرا بتذكريني بنظام التعليم اللي غير مسار حياتي لان انا وانا في المدرسه كان نفسي ادرس فن بس ما كانش بتحسب في المجموع كان بس 20 بوينتس برا المجموع وكل الناس تقول لي ايه ادرس اركتكشر وخلي الفن ده هوايه اون ذا سايد يعني بس لسه انا فرستريتد ارتست انسايد يعني <تصفيق> بس على كمان في اكزامبلز uh, كثيره كمان اي وود لايك تو شير وان ويز يو البرت اينشتاين على الشهاده بتاعته لما فصلوه من المدرسه هي وازن ايبل تو توك فور فور ييرز اولد وقالوا that he will never amount to anything. Walt Disney was fired from the newspaper because he lacked imagination and had no original ideas. You know? And that بيوريكي فعلا ان السيستم مش بيستوعب ال الفرايتي اللي في الناس في الانديفيدواليتي. One of the Beatles singers المدرس كان يعتبره فاشل يعني وحتى هو ما كفى مدرسه هو ترك المدرسه. مظبوط. اذا في اي اسئله لنورا؟ <تصفيق> أول شيء الله يعطيك العافية على هالمجهود الرائع اللي عم تعملي ثاني شيء عن السؤال هلا حضرتك رحتي على كذا بلد شفتي كذا مدرسة من كذا مستوى قد ايه بتحسي انه إذا علمنا أولادنا أرتس سبورتس أو حتى أي أنشطة أو إحنا المواد اللي كانوا يقولوها غير أساسية ممكن إنه تساعدهم إنه يأدوا أفضل بحياتهم لبعدين هيدا أولا ثانيا كيف بتظني انه مثل ما قلتي هلا احنا حافظ مش فاهم ببصم بكره بدي اقدم بالامتحان حتى اخذ علامه عاليه حتى اتخرج وعلق الشهاده على الحيط كيف ممكن الحق اولادي والحق حالي وكل هالطلاب انه براكتس ويحفظوا حتى يصير في بالانس ميرسي لعليك مش عارفه مشكله عويصه والله <تصفيق> يعني انا حفظت التوك اليوم مثلا مش قادره اتخلص من قصه الحفظ أم السؤال الأول كيف الأرت ممكن يخلي يساعدهم إنه هلا هو مش قصة إنه نخلي الأرت كإنه ننسى المواد الثانية اللي هي الساينس والكيمياء والفيزياء بس إنه يصير في تركيز عليها لحتى كل شخص يطلع اللي فيه وبعدين يشوف التوجهات اللي بتعني له يعني مثلا مثال بسيط في نقاش دار بيني وبين الوالدة قالت لي إنه الشخص مثلا اللي بيدرس فنون ممكن لما يكبر يصير مهندس مثل استاذ وليد، ممكن مثلا يصير كاتب، ممكن يصير صحفي مثل حضرتك، أه ويصير حتى ناشط، فأنا سؤالي هل إذا علمناهم هالمهارات البسيطة برا الكتاب المدرسي حتى بالعلوم كمان، ممكن تفيدهم لبعدين في حياتهم العملية؟ أكيد خصوصا بعالمنا العربي؟ أكيد بس تخيل لما هالإشي تيجي على المدرسة كمان، يعني تصير جزء من <تصفيق> عملية التربية بالمدرسة، تخيل قد ممكن تفتح مجالات لأن كمان في أهل مشغولين بيشتغلوا مش فاضيين ياخذوا أولادهم يروحوا على أنشطة برا المدرسة مثلا. أكيد حيفتح لهم كثير مجالات يعني. أوكي. هذا أول سؤال و... <تصفيق> شكرا. شكرا. <تصفيق> السلام عليكم. معاتش عذب شعيبي مصورة وثائقية بس أنا حابة أستفسر أو بالأحرى أبي كلمة منك حق المصورين المتواجدين هني واللي عندهم 
شغف تصوير الفوتوغرافي الوثائقي اللي ألاحظها في صورك ما شاء الله قدرتك على الحفاظ على كرامة الأشخاص الموجودين في الصورة رقم حالتهم المأساوية بينما في كثير يعني بحس النية ومن غير تعمد وعدم خبرة يسيء إلى كرامة هذه الأشخاص فكيف تحافظ الإنسان لورا على كرامة هذه الأشخاص من خلال صورها وشكرا أكيد هذا موضوع أساسي بالصورة شكرا لسؤالك هي الكرامة تبين بالصورة اللي بعمله أنا بقضي وقت كتير مع الناس اللي بصورهم للأسف في مصورين مثل صارت بتتحول صورة مرات ستيريوتيب لأنها بتبيع بتصيري إنك بدك تشفقي عليهم ما في حدا بحب يكون ضحية وأنا بدي شفقتك أنا بدي تتعاطف معي بس ما بدي شفقتك فكان ضروري عشان هيك المشروع عم بيركز على مشاكل التعليم بالمنطقة من خلال قصص نجاح الستات فعشان هيك قصة الدجنتي لازم تكون أكيد واضحة بالصور لما نتكلم عن حقوق الأطفال أنا بالذات الصورة اللي اتكلمتي عنها بالنسبة للأطفال اللي يروحون يدرسون وبنفس الوقت في ثلاثة أيام في نوع من الـ child labor والصورة يعني ضايقتني فأنت شنو كان إحساسك لما أنت لازم تصورين هالشيء أيه. وبنفس الوقت يعني. نرجع لموضوع الكرامة اللي حكيتي عنده أنا كان عندي مشكلة أصور هاي صورة البنات لما كانوا عم بينضربوا بس اللي خلاني عندي كذا كمان غير صور فيها ضرب ما عم بستعملهم وفي مرات حتى ما لي قلب صور يعني قصة لما طلعت من الصف ورحت لآخر الساحة والأستاذ كان عم بيدرق ما قدرت صورهم البنت وكيف عم تمشي بالصورة هاي قصة الكرامة عم طلعت فيه كانت عم تطلع يعني عم تقول إنه أنا انضربت بس مش فارقة معي رح أكفي مش مكسورة أو عم تبكي والبنات اللي كانوا واقفين كانوا هيك عم بتضحكوا بين بعض في صور إيه ما بقدر أصورها وهذا النقاش على طول بين المصورين بنشوف قد ايه لاي مدى فينا احنا نفرجي صور ولاي مدى فينا نوقف مثل صوره الصبي السوري اللي هلا كثير ناس شافوها اللي على شط البحر صار في نقاش انه هاي الصوره ما كان لازم نستعملها بس انا بالعكس بقول هالصوره ضروريه لانه حركت كثير كثير ناس عملوا شوي ردة فعل يمكن ما حركت هلا بشكل مباشر بس يمكن هاي تراكمات عم بتصير براسنا كل هالايمجز وهي صوره يمكن خلت الناس تعمل ردة فعل لان ما عم نشوف وجهه هو نايم بطريقه كانه نايم على تخته بعد فهي اي بتضل واحد بيتسال انا وين فيني اقطع هال هالحد اللي مسموح استعمل الصوره ممكن تفرجي شيء تعطي معلومه وممكن لا ما Do I dream of my pictures? لا مش بصوري بفكر بكتير بالناس اللي بصورهم عندي يعني بدك تلاقي طريقة تعمل بالانس إنه يعني مرات بتحسي بتروحي إنه أنا شو عم بعمل عم صور بس قد ما في مشاكلهم يعني بتدخل بيت ناس إنه بتعرفوا أنتوا الكرم عندنا بالمنطقة إنه أنتوا لما تروحوا على بيت الناس بتضيفكم دغري بضيفوكم بتدخل على بيوت ناس ما عندها اي شيء ضيفوك بتفتح بتذكر فتحوا ثلاجه فاضي كانت الثلاجه يعني نهارا كانوا الاولاد رح يناموا بدون عشاء فانت بتيجي انه قاعده هيك انه انا بدي اصورهم وانه مفترض من اخلاقيات المهنه الصحفيه انه انه احنا ما ندفع فلوس ما ندفع فلوس لانه للاسف في كثير صحفيين لحتى بدون مثلا يصوروا للدراج ادكس بيعطوهم مصاري عشان قدامهم وصارت وفضايح يعني بالصحافه انه خذوا هالشط قدامنا عشان نصوركم انتم الدراج ادكس بس في نفس الوقت تقول انا اذا اعطيت ما راح احل شيء بس اتليست هالليل يكونوا متعشين يعني لا بتضل هال هالافكار اكيد لانه انت عم تدخلي على حياه ناس عم بيسمحوا لك تدخلي على حياتهم قد ايه فيك تقدمي ف بعتبر انه يمكن هالصوره اللي عم بيشوفوها تخلي ناس تعمل رده فعل او تشوف او عندنا سؤال اخير مرحبا اسمي روزان البنوي حابه اسال عن تجارب المعلمه المختلفه المعلمه اللي اساليبها في التعليم وفي التشجيع بتميزها عن الاغلبيه اللي ذكرتيها اللي هي التحطيم او التنمر 
لانه خلفيتي في التعليم وافتكر لما كنت بعلم في 2008 كانت معظم المعلمات اللي عندهم خبره 20 سنه يزعلوا مني لانه انا ما بعاقب وانه انا بشجع وانه اسلوبي فكيف ممكن نركز على على دور المعلمه المختلفه اللي بتلهم الطالبه وهل هل فكرتي في عملك انه يعني يكون في تركيز على هذه الفئه عملت هلا هو المشروع اكثر متشعب يعني انا حكيته بكثير اختصار فلما جيت على الكويت ركزت على اصلاح التعليم اللي عم بيصير واشتغلت مع مدرسات للمرحله الابتدائيه يلي هن عم بيعملوا هاي الاساليب المختلفه عشان هيك برجع بقول انا عم بركز على قصص نجاح يعني عم بحاول افرجي الشيء المختلف اللي احنا ممكن هو ايجابي اللي ممكن يعمل تغيير فمثل كمان مثلا شمس انه هي حابه تكون مدرسه لان بدها تنقل افكارها لل للتلاميذ هلا يمكن ركزت على الامثله شوي سيئه من المدرسات وانا ما بلومهم لانه قلت بيجوا بخلفيتهم الثقافيه بيعتبروا هي قصه الضرب مثل شيء طبيعي للتعليم عشان هيك لازم من ضمن اصلاح التعليم واللي عم بيصير اللي هي تغيير اساليب التعليم والمدرسين نعملهم دورات تدريب وتغير بس هيك منظومه كلها كامله يعني بتيجي من المجتمع والبيت وال... بينضربوا بالبيت بالمدرسه بال... <تصفيق> كل... تمام عندنا سؤال كمان Yeah, hi. Um, I just have a question. Uh, apparently, you have a clear uh, message to communicate uh, with your image, uh, images and you want to make a difference. Uh, who is this message intended for? Uh, for the parents, for the educators, uh, for, hmm? for the governments? Uh, because on one side of the world, let's say, uh, in, this, in the situation where, where you showed, Uh, beating the children is something known and parents are accepting it, the educators are accepting it, whereas in the States, for example, if you raise a hand on a child, you will be sued and probably yeah. end up in many troubles. So who's your, who's your target? Who's, who's my target? You know, when I first started in photography, um, I think any photographer's ambition or artist is to show the work everywhere. Then I saw, you know, and we keep asking questions what we should do. And then I saw an interview by Edward Said, who said that he's interested in work that is directed to the Middle East audience, the Arab world. And then I thought when I started this project, I said I'm doing it to the audience in the Arab world. And my target, I mean, it, it has so many different messages. And I believe in these small changes that happens within the community. And this is why I focus on these successful stories by women like the Tunisian women who are so active in their uh, community and they have an influence. Like Shams, she just now uh, posting YouTube uh, videos and she has like thousands and thousands of followers. So m my target is definitely the young generation in the region because I think that's where the change would come from, definitely. University students. That's why I think I had a wonderful time in Tunis. They were amazing energy because I think they are still in this, um, they're still at school. They still haven't moved to the working market. They still haven't been slapped yet. So they're full of energy and believe and, and they can really, they can change. Like what's happening in Cairo. Yes. <laughs> 15, you're very optimistic. <laughs> It's okay. happening, but slowly, because I believe that change should come from within. Last question. Great. Uh, okay. أنا أرجو إنه محا يعني محاضرتك ما تكون يعني طبعا الأخير يكون سلبي. كلنا نعرف هنا التعليم في دول العربية الرسمي والخاص. يعني يتعدى مرحلة القسوة والأشياء هذه إلا يمكن حالات فردية فأرجو أنه لا يكون الطباع العام بالنسبة للتعليم سواء في ابتدائي سواء تعليم للكبار أو الصغار أنه يعني متخلف أو شيء زي كذا أنا أستاذ جامعي وكبير في السن وعشت مراحل كثيرة في التعليم يعني بعض يعني بعض صوري شفت كأنه نفسي يعني قبل سنين طويلة فأرجو أنه لا يكون الطباع سلبي يعني التعليم هنا في كل الدول العربية يعني مخطط له كويس ربما يكون في فروقات في الإنفاق يعني حسب إمكانية الدول يعني مثلا زي الكويت 
عنده إمكانيات كبيرة وتلاحظ يمكن مستوى المدارس ومستوى الإمكانيات يعني يختلف مثلا عن موريتانيا أو عن مثلا السودان أو زي كذا يعني شكرا مزبوط. شكرا عشان هيك نهيت على هذه الأرض ما يستحق الحياة أكيد في إيجابية كتير بالموضوع شكرا كتير لورا لورا شكرا لك